মনোনয়ন বাণিজ্য করার জন্য হলো বিএনপি কে নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে তিনি এমন আহ্বান জানান ইতিমধ্যে যে সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে তাদের সাধুবাদ জানান শেখ হাসিনা আর যারা এখনো দ্বিধা দ্বন্দে আছেন তাদের নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার আশায় মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন তিন হাজার তিনশো বাষট্টি জন প্রার্থী তিনশো আসনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৃহস্পতিবার সকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক বসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে রাজধানীর তেজগাঁওস্থ দলের ঢাকা মহানগর উত্তর ও ঢাকা জেলা কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকের শুরুতেই রাখা বক্তব্যে শেখ হাসিনা নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারে তার সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন নির্বাচনকে স্বচ্ছ করার জন্য এ পর্যন্ত যা যা দরকার আমরা কিন্তু সেগুলি করেছি বিরাশিটা সংশোধনী আমরা কিন্তু নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু করবার জন্য করে দিয়েছি নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল আমরা তাদের কিন্তু সেই জায়গা থেকে স্বাধীন করে দিই এবং বাজেটটাও তাদের জন্য আলাদা করে দেওয়া হয় সামরিক শাসকের হাত ধরে বিএনপির জন্ম বলেই তারা কখনোই গণতান্ত্রিক পথে হাঁটে না বলেও এ সময় অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি যখন বিএনপি তার মিছিল মিটি করছিল ভদ্রভাবে রাজনীতি করছিল তাদের উপর মানুষের কিন্তু আস্থা ফিরে আসছিল গ্রঞ্জকতাটা অনেকটা বেড়েছিল এটা বাস্তব কথা আমি জানি না তারা এটা হিসাব করেছিল কি না কারণ আমরা সবসময় সার্ভে করি আমরা সবসময় বিএনপি রাজনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে এখন তাদের বিদেশি মোরলদের সহায়তায় অর্থনৈতিক ভাবে দেশকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা কেউ করবেন না করলে সেটা ভালো হবে না তার পরিণতিও ভালো হবে না কোনো দেশ কোনো বড় দেশ বা যেই তাদের সমর্থন দিক আমার কাছে আমার বাংলাদেশ বড় এর থেকে বড় আর কেউ না যেখানে এই ঘটনা ঘটবে তার আশেপাশে প্রত্যেকটা বাড়ি সার্চ করে কোথায় কারা কেন করলো কারা টাকা দিল কারা এই মানে আগুন লাগালো সবগুলি যাতে ধরা পড়ে সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি ইতিমধ্যেই কিন্তু যেখানে যেখানে করছে আমরা সেগুলো কিন্তু ধরে ফেলছি আমরা ধরে ফেলব কেউ রেহাই পাবে না এখনও নির্বাচনে অংশ নেয়ার সময় আছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচন ঠেকানোর চেষ্টা করার পরিণতি ভালো হবে না বলেও হুঁশিয়ার করে দেন নির্বাচনের কি বলে নমিনেশন বিক্রি করা এটাও তো একটা ব্যবসা তাদের এর আগে সেই ব্যবসাই তারা করেছে হয়তো সে ব্যবসা করতে পারে সেই জন্য নির্বাচনে আসুক আমি সেই আহ্বান জানাই যে নির্বাচনে আসে কার কত দৌড় আমরা সেটা দেখি জনগণ কাকে চায় সেটা আমরা যাচাই করে দেখি ইতিমধ্যে যে সমস্ত দল নির্বাচনে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তাদেরকে সাধুবাদ জানাই আর যারা এখনও দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছে তাদেরও বলব যে আপনারা আসেন নির্বাচনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আওয়ামী লীগের কাজ বিচার করে আবারও নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের প্রথম বৈঠকে এই দুই বিভাগের বাহাত্তরটি আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আগামীকাল ও শনিবার আরও দুটি বৈঠকে বাকি আসনগুলো চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানান তিনি তবে বাহাত্তরটি আসনে কারা মনোনয়ন পেয়েছেন সে তালিকা এখনই প্রকাশ না করে তিনশো আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করে তারপরই তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক রংপুরে তেত্রিশ রাজশাহীতে ছত্রিশ উনসত্তরটি আসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে রংপুর এবং রাজশাহী বিভাগে রাজনীতির বাইরে কেউ বিচিত হয়েছে বলে আমার জানি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নয়টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ ১৪ জন নেতার একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এ সময় জাতীয় নির্বাচনে সার্বিক বিষয় নিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য তারা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেন নেতারা পরে প্রতিনিধি দল শেখ হাসিনাকে একটি ক্যালিওগ্রাফি উপহার দেন রাজনৈতিক দলগুলো হল বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট আশেকানে আউলিয়া ঐক্য পরিষদ এবং জমিয়াতে উলামা ইসলাম বাংলাদেশ আগামী রোববার থেকে ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের ডাক দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো এদিকে ষষ্ঠ দফার অবরোধের শেষ দিনে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে মিছিল করেছে এক দফার দাবিতে আন্দোলনরত দলগুলো নাইটিঙ্গেল মোড়ে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা ইমরুল হাসানের রিপোর্ট দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদের নেতৃত্বে রাজধানীর ফকিরের পুলে অবরোধের সমর্থনে মিছিল করে বিএনপি মতিঝিলে মিছিল করে ঢাকা জেলা বিএনপি এছাড়া পান্থপথ খিলগাঁও সহ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অবরোধের সমর্থনে মিছিল করে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এসব মিছিল থেকে ঘোষিত তফসিল বাতিল করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানানো হয় বৃহস্পতিবার অবরোধের সমর্থনে মাঠে সরব উপস্থিতি ছিল বিএনপির সাথে যুগপথ আন্দোলনরত দলগুলোর সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আলাদা মিছিল বের করে গণতন্ত্র মঞ্চ গণ অধিকার পরিষদ জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট গণ অধিকার পরিষদ ও এলডিপি জোট ভেঙে আন্দোলন দমন করা যাবে না বলে এই সময় হুঁশিয়ারি দেন তারা তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত তো এখন এই পর্যায়ে যে বিভিন্ন দল থেকে কাউকে কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে কিংবা কোন কোন দলকে লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদেরকে দেখানতে হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে মানুষ রাজপথে আছে আমরা হরতাল অবরোধের কর্মসূচির মধ্যে আছি মানুষ এবার বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই লড়াইটা চলবে সরকারকে তামাশা নির্বাচন বন্ধ করতে হবে যদিও নগরীতে গণপরিবহনের চলাচল বেড়েছে অনেকটাই তবে দূরপাল্লার গাড়ি ছেড়েছে কম যথারীতি তালাবদ্ধ রয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আগামী রবিবার ছাব্বিশ তারিখ থেকে আগামী মঙ্গলবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত অর্থাৎ আঠাশ তারিখ ভোর ছয়টা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করছি রুরু আর চুরুমকারী শাসকের পদচ্যুত করা এখন নাগরিক কর্তব্য বন্ধুরা আমার এখন জনগণের যে আন্দোলন এই আন্দোলনের বিজয় রথ এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে চলমান আন্দোলনেই সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি বিএনপি ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিস্ফোরক আইনের মামলায় আদালত যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসাক সরকার সহ বারো জনকে সাত বছর করে সাজা দিয়েছেন অন্যদিকে নাশকতার মামলায় ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম জাহাঙ্গীর সহ পঁচাত্তর জনকে আলাদা তিনটি ধারায় আড়াই বছরে কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত নাশকতার মামলায় এস এম জাহাঙ্গীর ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাখাওয়াত হোসেন আনোয়ার হায়দার আলী বাবলা ইমরান সেন্টুর নাসুম সহ মোট পঁচাত্তর জন ঢাকা মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল দশের বিচারক মোহাম্মদ মামুনুর রহমান সিদ্দিকি বৃহস্পতিবারে রায় দেন পাশাপাশি তাদের দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আট জনকে বেকুসুর খালাস দেন আদালত অন্যদিকে বিস্ফোরক মামলায় ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মোহাম্মদ হাসিবুল হকের আদালত যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসাক সরকার সহ বারো জনকে সাত বছর করে সাজার আদেশ দেন এছাড়া পল্টন থানায় ভাঙচুর মামলায় যুবদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল হক সহ একুশ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছেন ঢাকার সিএমএম আদালত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বিএনপি নেতাদের জামিনের বিষয়ে সরকার কোনো প্রভাব বিস্তার করছে না বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের সাথে সাক্ষাৎ শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন
বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন সেটা আপনারা দেখেছেন আমাদের সরকার কোনো রকম প্রভাব সেখানে নেই তারা নির্বিঘ্নে কেস টু কেস তারা ই করে তারা জামিন দিচ্ছেন আমি আমরা আমি প্র্যাকটিক্যালি মনে করি এখানে কোনো কিছুর প্রভাবান্বিত হয়ে বিচারকরা সিদ্ধান্ত দেয়নি তাদের নিজেদের ইসেই সিদ্ধান্ত এটা আমাদের কোনো এখানে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নয় এটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করবে বলে দাবি করেছেন দলটির महासचिव মুজিবুল হক চূর্ণ নির্বাচন কমিশনকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করার আহ্বান তার এদিকে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি ও জমা দেওয়ার শেষ দিন বৃহস্পতিবার ফর্ম সংগ্রহ করেছেন অনেকে আর এই চার দিনে প্রায় 1737 টি ফর্ম বিক্রি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে দলটির দপ্তরের পক্ষ থেকে তবে এখনো ফর্ম তোলেননি রওশন এরশাদ মশিউর রহমান রাঙা সহ অনেকে মেজবা হাসানের রিপোর্ট হাতে প্লাকার্ড আর ফেস্টুন কিছুক্ষণ পর পর খন্ড খন্ড মিছিলে সরগরম গোটা এলাকা ফর্ম বিক্রি ও জমাদানের শেষ দিনেও লাঙ্গল প্রতীকে টিকিট কিনতে প্রত্যাশীদের ভিড়ে মুখরিত দলের বোনানি কার্যালয় দেশের বিভিন্ন নির্বাচনী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দলের মনোনয়ন পেতে এসেছেন সবাই আমি আশাবাদি যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় কারণ আমি আজকে প্রায় দুই তিন মাস গণসংযোগ করেছি মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়েছি হাট বাজার সমস্ত জায়গায় গিয়েছি তারা সবাই বলেছে যে যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে পারি এবং ভোট হয় ইনশাআল্লাহ আমরা লাঙ্গল মার্কায় ভোট দেব আমরা তো নির্বাচনটা সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে শতভাগ সুষ্ঠুর আশা করে আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতেছি তারপরে দেখা যাক কি হয় দল যদি মনে করে যে আমি তৃণমূলের একজন প্রার্থী হিসেবে এলাকার কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাকে যদি দল নমিনেশন মনোনয়ন দেয় তাহলে আমি এলাকার মানুষের সুখে দুঃখে থাকার চেষ্টা করব এবং এখনো এসে আছি এরই মধ্যে সাংবাদিকদের সাথে আলাপে জাতীয় পার্টির महासचिव জানান ভোটাররা কেন্দ্রে এসে অবাধে ভোট দিতে পারবেন এমন আশ্বাস পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তার দল আমরা 33 বছর বিরোধী দলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বপ্ন আছে যে আমরা ক্ষমতা জিততে চাই কারণ আমরা তো ক্ষমতায় প্রায় 9 বছর ছিলাম ভোট কেন্দ্র যদি ভোটার আসতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে 300 আসনে আমরা হয়তো বা দেখা যাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতেও পারি যারা আছেন দলে অনেকেই এই দেশ চালানোর মতো তাদের যোগ্যতা আছে অনেকে মন্ত্রী ছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা আছে আমরা নিশ্চয়ই দেশে একটা ভালো সুশাসন দিতে পারব তবে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ আরেক নেতা মশিউর রহমান রাঙা সহ অনেকেই মনোনয়নপত্র নেননি এই বিষয়ে তার কাছে জানতে চান সাংবাদিকরা উনি আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উনি লোক পাঠানোর কথা ফর্ম নেওয়ার জন্য এখনো পাঠান নাই মিসবা হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিক্রি শুরুর 2 ঘন্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে ঢাকা কক্সবাজার রুটের প্রথম 3 দিনের ট্রেনের আগাম টিকিট 13টি বগি নিয়ে 11 ডিসেম্বর এই রুটের প্রথম ট্রেন ফ্রি যাত্রা শুরু করবে বলে জানিয়েছেন রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মাসুদ সারওয়ার শুরুতে এসসি কেবিন ও বার্থ সুবিধা থাকছে না বলেও জানান তিনি আর শোভন চেয়ারের দাম ধরা হয়েছে 695 টাকা ও এসসি চেয়ারের দাম 1325 টাকা বিস্তারিত আবির আহমেদের রিপোর্টে বৃহস্পতিবার সকাল 8টা থেকে শুরু হয় বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা কক্সবাজার রুটে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি ট্রেনে চেপে প্রথমবারের মতো কক্সবাজার যাত্রার টিকিট পেতে তারও আগে থেকে কমলাপুর স্টেশনে ভিড় জমান যাত্রীরা দেওয়া হয় এক দুই ও তিন ডিসেম্বরের আগাম টিকিট ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবার প্রথম ট্রেনে যাত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়ে উচ্ছাসিত হন অনেকেই খুব খুশি লাগতেছে আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে পাঁচজন যাইতেছি তো মানে খুব আগে থেকে প্ল্যান ছিল যে চালু হইলে আমরা সব একসাথে যাব আমি গতকাল রাত থেকে আমি রাতে দুইবার আসছি কারো ইনফরমেশন না পেয়ে শুধু একজন আপু বলল যে কালকে সকাল আটটার সময় আসবেন আমি যা সাড়ে সাতটা থেকে লাইনে দাঁড়াইছি প্লাস আমি হচ্ছে অনলাইনের ফোনটা নিয়েও দাঁড়িয়ে আছি যেখানে পাই খুবই ভালো লাগছে আসলে স্বপ্নের মতো লাগছে এক সময় এটা মনে হতো যে কক্সবাজার ট্রেনে যাব এটা স্বপ্নের মতো অনেকে বাসে চড়তে পায় না ওরা এখন হয়তো যেতে পারবে যে হ্যাঁ ট্রেনে সবাই চড়তে পারে বিক্রি শুরুর দুই ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় প্রথম তিন দিনের প্রায় আড়াই হাজার টিকিট কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজার জানান প্রায় নব্বই শতাংশ টিকিটেই বিক্রি হয়েছে অনলাইনে কক্সবাজার এক্সপ্রেসের মোট আসন সংখ্যা সাতশো আশি তবে এখান থেকে যে চিটাগং এবং চিটং থেকে কক্সবাজার যেহেতু কোটা আছে চিটংয়ের অল্প কিছু টিকিট ছাড়া বাকি সব টিকিটেই বিক্রি হয়ে গেছে তো সম্মানিত জাতীয় ধরনের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে সবাই একটা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এই সপ্তাহের নতুন অভিযাত্রায় 
সংযুক্ত হওয়ার জন্য টিকিট কেটেছেন এদিকে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফিরতি ট্রেনের টিকিট ও বিক্রি শুরু হয় বৃহস্পতিবার সেই টিকিট পেতে নতুন নির্মিত কক্সবাজার স্টেশনেও ভিড় ছিল যাত্রীদের যাত্রীদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ উৎসাহ ওনারা ট্রেনে ভ্রমণ করবে কক্সবাজার থেকে ঢাকা যাবে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম যাবে যেহেতু নতুনভাবে রেল লাইন হয়েছে এখানে মানুষের মধ্যে অনেক আনন্দ ট্রেনটি পহেলা ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিন ঢাকা থেকে রাত সাড়ে দশটায় ছেড়ে কক্সবাজার পৌঁছাবে ভোর সাড়ে ছয়টায় আর কক্সবাজার থেকে দুপুর সাড়ে বারোটায় ছেড়ে ঢাকা পৌঁছাবে রাত নয়টায় আবির আহমেদ এন টিভি নিউজ ঢাকা দেশে এখন একটি গোষ্ঠীর ধর্মে লেবাস পড়ে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে বৃহস্পতিবার আয়োজিত বিজয়া পুনর্মিলনীতে তিনি এ কথা বলেন মৌলবাদদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারস্পরিক সম্প্রীতি বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি বলেন এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করতে সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প ছড়াচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে ধর্মের মানবিক শিক্ষায় সমাজ গঠনের আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি সম্প্রীতি ও সৌহার্দের ধারা মুছে দিয়ে ধর্মের লেবাসে বাংলাদেশকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিতে তৎপর তাই আমাদের শপথ হোক কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যাব না এ কারণে একটি উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে আমাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন করে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় সাতজনের মৃত্যু ঘটে একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এক হাজার চুরানব্বই জন নতুন এসব শনাক্তদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুশো তিপ্পান্ন জন আর ঢাকার বাইরে আটশো একচল্লিশ জন চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত তিন লাখ পাঁচ হাজার সাতশো বিরানব্বই জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিন লাখ একানব্বই জন এখন পর্যন্ত পনেরোশো সাতাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে